హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గౌరీ స్మార్ట్ ఛానల్ నా ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఈ ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాంగిల్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాంగిల్ A polygon with three sides is called triangle. A polygon with three sides is called triangle. Here triangles we are saying means two or more we have to take. Similar. So similar triangles means what? Two or more triangles which are, which are looking like same. Which are looking like same. Those are called similar triangles. Means two or more triangles which are having same shape. Same shape. Those are called similar triangles but not in size. We should not consider size. we have to consider only shape if two triangles are looking like same only then those are called similar triangles so similarity means two triangles are having same shape but not in size those triangles are called similar triangles this property is called similarity property and what is mean by congruent congruent means two triangles are having same shape and same size then those triangles are said to be congruent then those triangles are said to be congruent so two triangles are having same shape but not in size those are similar and those two triangles are same shape and same size those are congruent so what is the difference between similarity and congruent means similarity means only we are considering shape whereas coming to congruent we are considering shape and size shape and size now we have to consider in polygon because triviality we have to go for depth so depth we have to go so similarity of polygon means two triangles or three triangles are said to be similar polygons if they have same angles corresponding angles are same and corresponding sides are in proportion corresponding sides are in same ratio or corresponding sides are in proportion then the two polygons are called uh, polygons similar polygons whereas coming to congruent two congruents two polygons are congruent if they have same angles and the corresponding sides are equal corresponding angles are equal then those two to- polygons are congruent to each other now so we have to know the depth in a similar triangle see here i'm drawing a small triangle i'm drawing small triangle abc and one more triangle i'm drawing that is pqr now see here these two triangles are looking like same similar only isn't it now what i can say angle a is equal to angle b angle b is equal to angle q angle c is equal to angle r first angle is equal to first angle second angle is equal to second angle and third angle is equal to third angle so now we can say that triangle abc is similar to triangle pqr but size only different but angles are same so we can say that this angle a is equal to angle p this angle b is equal to angle q this angle c is equal to angle r corresponding angles are equal if two triangles are similar then the corresponding angles are equal remember this point is most very important about angles they may ask one question so if two triangles are similar then the corresponding angles are equal if two triangles are similar then the corresponding sides are in same ratio corresponding sides are in same ratio or corresponding sides are in proportion means what ab by pq so if i find ab by pq if i get 1 by 3 if i find bc by q qr also that is also 1 by 3 if i find ac by pq pr also that is also 1 by 3 if i get ab by pq is equal to 1 by 5 then this is also 1 by 5 this is also 1 by 5 so now bc by qr now ac by pr so these are the most important in similar triangles if two triangles are similar then the corresponding sides are in proportion and corresponding angles are equal now using this three triangles only i will explain this aas sss sas rhs and after that congruent after that base tails theorem pythagoras theorem and ratios and some more important concepts are there those are also i am going to explain now first of all a a a means angle 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 axiom we can say that axiom angle 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 axiom so angle angle axiom here in one triangle three angles are equal to the corresponding 
three angles of the another triangle, then the two triangles are said to be similar. That is called angle-angle axiom. So, what is angle-angle axiom means? If three triangles in a triangle, if three angles in a triangle, one triangle are correspondingly equal to are equal to the corresponding three angles of the another triangle then the two triangles are said to be similar to each other if two triangles are similar then the corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion so this is called a a a axiom so this is completed next yes s s axiom now see here in this triangle i am taking only sides i am taking only sides This is the first side, this is the first side, this is the second side, this is the second side, this is the third side, this is the third side. In two triangles, the corresponding sides are in same ratio. In two triangles, the corresponding sides are in the same ratio, then the two triangles are said to be similar triangles to each other. Then that is called SSS axiom. SSSS axiom. Side, side, side axiom. This is angle, angle, angles axiom. So, in two triangles, the corresponding sides are in the same ratio, then the two triangles are said to be similar to each other. This property is called Yes, S, S, axiom. If two triangles are similar, we know very well, corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion. Corresponding sides are in proportion. So, this is also completed. Now, side, angle, side, axiom. Side, angle, side, axiom. Now, see here, this is one side I am taking, this is second side I am taking, the including angle I am taking. What? I am taking including angle. Here also, so two sides I am taking, including angle I am taking. Now, see, in a one triangle, if two sides and including angle are equal to the corresponding corresponding angle and corresponding sides corresponding sides if the ratios are equal if the ratios of the corresponding sides are equal and including angle is corresponding including angle is equal then the two triangles are said to be similar triangles and this property is called yes yes axiom once again i am repeating in two triangles the corresponding sides of the corresponding two sides are in the same ratio or in proportion and including angle and corresponding including angles are equal then the two triangles are said to be similar to each other this property is called SAS side angle side axiom side angle side axiom so if two triangles are equal if two triangles are similar then we know very well corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion now last one that is RHS So, I am drawing small right angle triangle A, B, C and also I am drawing a big right angle triangle that is P, Q, R. So, this is a right angle, this is a right angle. Now, R, H, S means R means right angle, H means hypotenuse and side means any side, second side. In two right angle triangles, if the corresponding sides are, if the corresponding two sides are in same ratio and right angles is same then the two triangles are said to be similar to each other this property is called rhs property so same this only again angle a is equal to angle p angle b is equal to angle q angle c is equal to angle r and ab by pq is equal to bc by qr is equal to ar by pr so like this we have learned these axioms now coming to congruent so whereas coming to congruent in ABC triangle, how much measurements you are taking? The same measurements only how to take in PQR also. See, here ABC is a triangle, same here also PQR triangle. Those are looking like same shape and those are looking like same sides. So, here angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. This is called congruent. So, triangle ABC is congruent to, like this you have to write, triangle PQR. Here we can say that angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. And also we can say that this AB side is equal to PQ, AB is equal to PQ. And this BC side is equal to QR. BC side is equal to QR and this AC side is equal to PR, AC side is equal to PR because those are congruent. So, this is the theorem 
main concept we are learned if two triangles are congruent to each other if their corresponding angles are equal corresponding sides are in equal corresponding sides are also equal now a a a as a axiom will uh, congruent will not be there according to congruent properties a a a congruent will not be there in the concept of grandest i am going to give this a bit so please remember this one congruent a a a congruent is not there next yes a yes 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 congruent uh, is there see if three sides are equal if three sides of a triangle are equal to the another three sides of the corresponding three sides of the another triangle then the two triangles are said to be congruent to each other this property is called sss congruent sss congruent so this one this two three one two three so three sides of this triangles are equal to the corresponding three sides of the, this triangle then these two triangles are said to be congruent to each other this property is called sss congruent congruency next yes yes congruency so two sides and including angle are equal to the corresponding two sides and corresponding angle to the another triangle so then the two triangles are said to be congruent to each other this property is called sas congruency next rhs so before that i have drawn a, so rhs if two in a two right angle triangles if two corresponding sides and right angle are equal to the corresponding two sides of another triangle and right angle then the two right angle triangles are said to be rhs property so congruent to each other that this property is called rhs property and also one more property is there that is yes s s a see here it must be including see here one more property is there that is a a s a a s angle angle side congruency in a triangle if two angles and any side are equal to the corresponding two sides two angles and any side of the another triangle then the two triangles are said to be congruent to each other this property is called a a s congruency so above this congruency and similarity so you may have got, got you may will get definitely one bit so so remember this one all now we are going to discuss about tails theorem and basic proportionality theorem that is only called tails theorem so congruency is also completed so examples so similar and congruent so many are there so in today exam i'm going to give so think well and write so two atm cards congruent so similar think and write and uh, two rings so two earrings uh, two bangles so like that i'm going to give so many examples so you have to write the exam properly now tails theorem this tails theorem is also known as basic proportionality theorem basic proportionality theorem so what is this tails theorem or what is this basic proportionality theorem listen here in abc triangle a line which is parallel to one side of a triangle a line which is parallel to one side of a triangle divides the remaining two sides in the same ratio divides the remaining two sides in the same ratio this is called basic proportionality theorem so you know very well basic proportionality theorem you know, you know very well converse also but in triple it they may not give like this they may ask in the proof of the, uh, in the proof of basic proportionality theorem so like that they will ask so that is also i am going to explain in a abc triangle if a line which is parallel to one side of a triangle one side of a triangle it divides the remaining two sides in the same ratio how ad by db is equal to ae by ec ae by ec now see here ad by db is equal to a b c then which is the theorem they may ask you have to say that basic proportionality theorem or tails theorem now add on one on both sides ad by db plus 1 is equal to a e by ec plus 1 so what will you get ad plus db by db that is equal to a e plus ec by ec now see here ad plus db means what ab now we can say that ab by db that is equal to ac by ec so if this is given what is this theorem they may ask you have to say that that is basic proportionality theorem because ab by ad is equal to ac by ae or ab ab by db is equal to ae by ec so everything is uh, corresponding sides are equal so no problem we can do anything so that is called basic proportionality theorem now in the triple eight they may give like this <coughs> in a proof of basic proportionality theorem in proof of basic proportionality theorem so which triangle is coming for both uh, which triangle is the common for 
uh, taking the proof of the basic proportionality theorem. So this triangle ADE is the common triangle for proof. Proof in the proof in the basic proportionality theorem you have to write. So ADE like that. Now converse. So like that application bits will be there. So you have to uh, think and write, think and write analysis and write. Then only you may get a good rank. Now converse of the basic proportionality theorem. In a triangle, this is the only triangle. In a triangle. A line divides the two sides in a triangle. I am saying in a triangle, a line divides the two sides in the same ratio. That is AD by DB is equal to AE by EC. Then it must parallel to the third side. It must parallel to the third side. That is the basic proportional there and converse, converse. In a triangle, a line which is dividing the two sides in the same ratio, then the then a line is parallel to the third side, then the line is parallel to the third side. So this is a remember a converse of the basic proportional theorem. Next. Using a basic proportional theorem or tails theorem, we may get sums uh, finding x value or finding a value, finding b value like that. Next. Pythagoras theorem. This is ABC. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the, the sum of the squares of the remaining two sides. Then this is called Pythagoras theorem. This Pythagoras theorem is also known as Bodhiyan theorem. Bodhiyan theorem. So the square of hypotenuse is equal to the square of the remaining two sides, the sum of the squares of the remaining two sides. So this is called Pythagoras theorem. This is a so we have learned from eighth class and was eighth, ninth, tenth also. Then in tenth class we have done a proof of this theorem. Now in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the square of the sum of the squares of the remaining two sides. The sum of the squares of the remaining two sides. This is called Pythagoras theorem or Bodhiyan theorem. Now converse of this theorem. In a triangle, this is only triangle. We should not say this is right angle triangle. In converse, we should not say this is only. In a triangle, the square of one side is equal to the, the sum of the squares of the remaining two sides. Then the triangle is right angle. Then the triangle is right angle triangle. So this is called converse of the Pythagoras theorem. Now, in applications, I means in triple IT, how they ask means in proof of Pythagoras theorem, which three triangles are similar to each other? Which three triangles are similar to each other? So, now what we can say that here D is the perpendicular, now we can say that ABD is similar to BDC is similar to ABC. So, like this, you have to write. So, they may ask like this in a Pythagoras theorem, proof of Pythagoras theorem, which three triangles are similar to each other? We can say this, this triangle and this triangle and this triangle, these three triangles are similar to each other, similar to, so one another, similar to one another. We can say like that. Now, Pythagoras theorem is also completed. Now, here ratios, three important ratios will be there. So, those are most very important three ratios. So, listen here, 1 is to 1 is to 1. 1 is to 1 is to 2 and 1 is to 2 is to 3 these are the angles these are the angles so the relation between angles and sides they may ask so remember if the angles are 1 is to 1 is to 1 if the angles are 1 is to 1 is to 1 then the sides are in which proportion then the sides are then the ratio of the sides are See here, 1 is to 1 is to 1 means angles they are same means total angles how much? Sum of the total, uh, tot, sum of the angles in a triangle, sum of the total angles in a triangle is 180. Means 60, 60, 60, isn't it? 60, 60, 60. 60, 60 and 60. So, take sine, sine 60 is root 3 by 2. So, root 3 by 2, root 3 by 2. So, root 3, root 3 by 2 cancel. So, 1 is to 1 is to 1. If the angles are in the triangles are 1 is to 1 is to 1 is ratio, then the sides are also 1 is to 1 is to 1 because it is right angle triangle, because it is, uh, sorry, it, because it is equilateral triangle, equilateral triangle. If the angles are in the ratio 1 is to 1 is to 1, then the sides are also in the ratio 1 is to 1 is to 1. Now, so 1 is to 1 is to 2, so that is 4. 4 means here 45, 45 and 90. Now, see here. 1 is to 1 is to 2. So, sum of the three angles is 180. Now, we can say that sin 45, 1 by root 2, cos part, uh, sin 45, 1 by root 2 and sin 81. So, by multiplying root 2 on all sides, then what we will get? 1 is to 1 is to root 2. 
this is also most very important remember if the angles are in the ratio 1 is to 1 is to 2 then the sides are in the ratio 1 is to 1 is to root 2 this is the answers so these are the sides that is the angles so how to do means i am saying if the sides are in the ratio 1 is to 1 is to 2 then the sorry if the angles are in the ratio 1 is to 1 is to 2 then the sides are in the ratio 1 is to 1 is to root 2 1 is to 1 is to root 2 next if the angles are in the ratio 1 is to 2 is to 3 means 30 60 90 see here 1 is to 2 is to 3 then sin 30 how much 1 by 2 sin 60 root 3 by 2 sin 90 1 so multiplying 2 on all then we will get 1 is to root 3 is to 2 so if the angles are in the ratio 1 is to 2 is to 3 then the sides are in the ratio 1 is to root 3 is to 2 1 is to root 3 is to 2 this uh, about this uh, topic i am going to give today exam so remember and uh, if you don't understand once again re uh, re watch the video and uh, so see the once again the video then you will understand so these are the most very important ratios so ratios are also completed now we are going to discuss about most very important topic that is centroid median and ortho center circum center in center those are most very important so listen median about median in a triangle abc is a triangle d is the midpoint of the bc if you draw ad then this is called median means how can you say a line segment which is drawn from vertex of a triangle to the opposite midpoint of the opposite midpoint of the opposite side then that is called median of the triangle in a triangle a line segment which is drawn from vertex to oppo midpoint of the opposite side midpoint of the opposite side then that is called median and this is also median and this is also median the point of congruency the point of congruency of medians in a triangle then that is called centroid g g for gauri smart so g for centroid so g for centroid gravity we can say that's what g is denoted so gravity so that is centroid the point of intersection of medians in a triangle is called centroid so that is a g so remember this one most very important so centroid centroid is the median in the ratio 2 is to 1 from vertex to side so remember this point also most very important centroid divides the median in the ratio 2 is to 1 2 is to 1 from the vertex to side from side to vertex 1 is to 2 from side to vertex 1 is to 2 next this con concept is over next or the center or the center Now see here, this is a perpendicular drawing to BC, this is a perpendicular drawn to AC, this is a perpendicular drawn to AB. The point of congruence of altitudes in a triangle, altitude means what? A line segment which is drawn from vertex to opposite side, a perpendicular line. A perpendicular line segment is drawn from vertex to opposite side, then that is called altitude. This is also called as height of the triangle. Height of the triangle. So, the point of congruence of three heights of a triangle or the point of congruence of three altitudes in a triangle is called or the center. Is called or the center. O. It is denoted by O. So, or the center. So this is the most very important or the center remember so or the center means what they will ask so the point of the congruence of altitude in a triangle that is called concept or the center next it is denoted by o next circum center what is circum center let, let us see here this is a triangle This is a triangle. The perpendicular bisector of one side. The perpendicular bisector of one side. The perpendicular bisector of one side. And the perpendicular bisector of another side. Perpendicular bisector of another side. And perpendicular bisector of another side. 
the point of congruence of perpendicular bisectors of three triangle uh, the point of congruence of perpendicular bisectors of a triangle is called ortho center is called ortho center it is denoted by s yes. it is denoted by s yes. perpendicular bisectors so ortho center now see here from this point to this the radius this is also radius and this is also radius using this is center and these are the radius if you draw a circle then this circle is passes through three vertices of a triangle then this is called circum circle circum circle this center is called circum center circum center so we can say that sa is equal to sb is equal to sc sa is equal to sb is equal to sc because radius sa is equal to sb is equal to sc these are called circum radius circum radius so this is the most very important concept they may ask next in circle next one in circle angular bisector i am taking angular bisector here also i am taking another angular bisector okay so this is the radius we can say this is the radius so if you draw a circle using this radius and circle then you will get a circle like this this is called in circle this is called in center in center this is called in circle here so the perpendicular the perpendicular from the center to one side is called radius of the Uh, in circle so man in uh, in circle in radius that is called in radius so you will get x circle also the exterior angle of two the bisecting of exterior angles two exterior angles this is the center if you draw a circle then you will get x center x circle this is the x center this is the x circle so this is denoted by i this is i this is i1 this is i2 this is i3 so in circle is only one x circles are three here one and here also one here also one x central means exterior circle in circle means inside the circle so these are the most very important concept and also one more concept is there that is in a right angle triangle so this is c this is a this is b this is p so you know you know very well this is a pc is equal to a into b this is a one concept and also 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square this concept also once remember and also uh, in two similar triangles in two similar triangles area of the 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 ratio of the area of the two triangles are equal to the the squares of the the ratio of the squares of the two sides so ab square by pq square so these are the most very important concept in similar triangles so the angles of a triangle are in the ratio 1 is to 2 is to 3 then the largest angle is so chaala easy bit andi but ente ikkada manaki 1 is to 2 is to 3 ante largest bit to kontha man students em chestarante so indulo largest angle 180 degrees pedtaru so chaala wrong and adi so manaki ratio ichchedaru dani prakaram man largest angle anedi find cheyali so 1 is to 2 is to 3 ante 1 plus 2 3 3 plus 3 6 ante 6x is equal to 180 x is equal to 180 by 6 सिक्स वन जा सिक्स थ्री जा थर्टी डिग्री अटे थर्टी डिग्री अने मैं काम वाल्यू सो इन थर्टी इंटू वन थर्टी डिग्री थर्टी इंटू टू सिक्टी डिग्री थर्टी इंटू थ्री नई डिग्री इपड़ मन के थर्टी डिग्री सिक्टी डिग्री नई डिग्री इपड़ इंत नई डिग्री कन्सर थर्ड आफ अदे लिस्ट ऐंगल अड़गर थर्टी डिग्री नैक्स्ट इन द एचस एंड फिगर फैंड द पी वाल्यू इपू फिगर मन की पी वाल्यू फैन चेयर मैं टेन्त क्लास फाम ली पी इंटू सी इज ईक्वल टू इंटू बी सो अदे फामला पी अं पी इच्छा सी अं वन फिफ्टीन ए अं नईन इधर ट्वल ओके पी इज ईक्वल टू नईन इंटू ट्वल बै फिफ्टीन थ्री फोर जा थ्री फाइव जा सो थर्टी सिक्स बै फाइव सो इपड़ना सर किनामेटर मन की फाइव होते दाँ टेन चेसरेंटे ईजी क्या टेन चये इंटू टू चेयर बै टू इंटू टू सो सी टू बै टेन दट मीन सैवन टू सो डिवीजन चेयक मन ईजी क्या सैवन पाइंट फस्ट आपशन नैक्स्ट 
the length of the diagonal of a square is 16 root 2 then p ante perimeter of the square avutund anamata so diagonal enti manaki root 2 into a root 2 into a endi chedu vadu root 2 into 16 into root 2 so root 2 root 2 cancel a is equal to 16 manaki perimeter kavali kada into 4 chestu saripoddi 4a is equal to 4 16 is 64 so 64 ekkada undi manaki options lo first third option lo undi so ante ante malli ekko steps raayagadu akkade chesela so d is equal to 16 root 2 malli d and root 2 into a is equal to 16 root 2 root avanni avasaram ledhu ikkada manaki perimeter malli p is equal to 4a ani raayavasaram ledhu direct ga into 4 chesthe 4a that is a perimeter so aa vidhanga logical ga chesela ante next if triangle abc is similar to triangle pqr then the ratio of the sides of two triangles is 9 is to 49 then the ratio of the areas chaala manchi bit ante manchi logical bit aa logic endi cheptan chudandi chaala mandi students edante idantha chadavaru chadina sare overlook lo chodtaru gaani concentration tho chadavaru em chestanante oh similar triangles oh maniki chaala easy bit indi enta fast ga enta chaala ba ichchadu ani anukuntaru 9 is to 49 chustaru oh aithe vaadu areas isthadu vaadu sides adutunnadu and mental ga fix ayipoyi em chestarante vitiki roots pedtaru ante root 9 root 49 ante 3 is to 7 kada ఫస్ట్ ఆప్షన్లో తెలియ చేశాను బా ఈజీ బిట్ ఇచ్చాడా చా అస్సలు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఈ బిట్కి అని అనుకుంటారు సో నైన్ ఇస్ టూ ఫార్టీ నైన్ ఎప్పుడైతే చూసారో ఇవి ఏరియాస్ అనేసుకుంటారు బట్ ఆడు ఏం ఇచ్చాడు సైడ్స్ ద రేస్ ఆఫ్ ది సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్స్ అన్నాడు సైడ్స్ ఇచ్చాడు ఏరియాస్ ఇవ్వలేదు కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇవి ఏరియాస్ అనుకొని ఆన్సర్ ఏంచి సైడ్స్ పెడతారు త్రీ ఇస్ టూ సెవెన్ అని ఆడు ఇచ్చింది సైడ్స్ మళ్ళీ మీరు వేరే సైడ్స్ ఎందుకు ఫైన్ చేయడం ఆ సైడ్స్కి మనకి ఏరియాస్ ఫామ్ చేయాలి మనం అంటే ఇచ్చిన వాటికి స్క్వేర్స్ చేయాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్ అనేది బాగా చదవాలి ఇక్కడ మనకి వంద మందిలో ఖచ్చితంగా తొంభై తొమ్మిది మంది రాంగ్ పెడతారు ఒక్కరే కరెక్ట్ పెడతారు ఆ ఒక్కరికి మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది ఆ లాజిక్ కోసమే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ గౌరీ స్మార్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రెండు సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ అయ్యి వాడు సైడ్స్ ఇచ్చిన మనం ఏరియాస్ ఫైన్ చేయాలి సైడ్స్ ఇస్తే ఏరియా ఫైన్ ఎలా ఫైన్ చేయాలంటే స్క్వేర్స్ చేయాలి ఒకవేళ ఏరియాస్ ఇచ్చి సైడ్స్ ఫైన్ చేయాలంటే రూట్ ఫైన్ చేయాలి ఓకేనా వాటికి రూట్ ఫైన్ చేయాలి ఇప్పుడు సైడ్స్ ఇచ్చాడు కనుక వాటికి స్క్వేర్సే ఫైన్ చేయాలి నైన్ స్క్వేర్ అంత ఎయిటీ వన్ ఫార్టీ నైన్ స్క్వేర్ అంత టూ ఫోర్ జీరో వన్ కనుక ఆప్షన్ ఇది అవుతుంది ఇది అవ్వదు ఓకేనా సో ఇది మటుకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఒకవేళ వాడు ఒక్కోసారి మనకి రూట్లు ఇస్తాడు అప్పుడు మనం వాటిని స్క్వేర్లు చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి రూట్ త్రీ ఇస్ టు రూట్ టూ అని అన్నాడు అనుకోండి మన స్క్వేర్ మనకి ఏరియాస్ ఏమవుతాయి టూ త్రీ ఇస్ టు టూ అవుతుంది అనమాట త్రీ ఇస్ టు టూ అవుతుంది ఒకవేళ వాడు ఇక్కడ ఏరియాస్ ఇచ్చేస్తాడు ఓకేనా ఏరియాస్ ఎలాగ ఇస్తాడు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అంటాడు ఏరియాస్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇయర్ ఏరియాస్ ఉండొచ్చు మేబీ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఏరియాస్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఏరియాస్ అయితే సైడ్స్ ఎలా వస్తాయి మనకి సైడ్స్ ఎలా వస్తాయి రూట్ త్రీ ఇస్ టు రూట్ ఫోర్ అంటే రూట్ త్రీ ఇస్ టు టూ ఆన్సర్ కానీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే ఇవి మనకి ఏరియాస్లో లేవు కదా సో మనకి ఏం చేయాలి స్క్వేర్స్ చేయాలని త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ నైన్ ఇస్ టు సిక్స్టీన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది పెడతారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు కూడా మనకి లాజికల్తో ఇస్తారు అనమాట క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ఇక్లేటల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ రూట్ త్రీ దెన్ ఇట్స్ ఏరియా సో మనకి హైట్ ఫామ్లు ఏంటి రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఇచ్చాడండి సో రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ క్యాన్సల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో ఏరియా ది ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో ఏంటి రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ సో రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అండి అంత ఏ అంటే టూ ఏ స్క్వేర్ అండి అంతా ఫోర్ సో ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సల్ రూట్ త్రీ చాలా మంచి బిట్ అండి హైట్ రూట్ త్రీ ఏ ఏరియా కూడా రూట్ త్రీయే సో అంటే ఇలాంటి బిట్స్ ఏంటంటే ఆన్సర్ అందులోనే ఉంటుంది మనం మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే ఇది గుర్తుందనుకోండి అక్కడ ఎగ్జామ్లో విత్న్ విత్న్ సెకండ్లో చేయొచ్చు అనమాట మనం ప్రాక్టీస్ మీద ఆధారపడి ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇదే బిట్టు మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తే ఖచ్చితంగా నా వీడియోస్ ఎవరైతే చూసారో వాళ్ళందరూ కూడా రూత్రి పెడతారు చేయకుండా రూత్రి పెడతారు ఎందుకంటే అని నేను చెప్తున్నాను స్పెసిఫిక్గా హై టూ రూ త్రీ ఏరియా రూట్ త్రీ ఏ ఎక్కువ ఈక్వేటర్ ట్రయాంగిల్కి అని చెప్పాను క్లియర్గా సో అది మీకు మైండ్లో ఉండిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టై టాప్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ డిఈస్ ప్యారల్ టు ఏబీ ఫైన్ ద ఎక్స్ వాల్యూ ఇ ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం సమ్ చేయకుండా చాలా ఈజీగా చేర్చండి చిన్న లాజిక్ చెప్తాను చూడండి ముందు
ఇదంతా ఫైవ్ ఇదంతా సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ సో ఇదంతా మనకి టూ చూడండి టూ వన్ జా టూ ఫైవ్ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జా అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సరిపోయింది మీకు మీకు ఏ ఆప్షన్ వేసినా రాదు అంటే రేస్ చేయమాట చూడండి ఇక్కడ మనకి టూ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ టూ బై టెన్ అంటే సిఈ బై బిఈ చూడండి సిఈ బై బిఈ టూ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడీ బై ఏడీ సిడీ బై ఏడీ సో ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆప్షన్ టూ అంటే సమ్ మనకి ఎయిట్ ఎక్స్ బై నైన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇవన్నీ రాసుకోవడం ఏంటంటే మనకి క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే ఒక కోడాడి ఈక్వేషన్ రావడం వాటికి రూట్స్ ఫైన్ చేయడం చాలా చాలా డిఫికల్ట్ అంటే టైం వేస్టింగ్ వస్తుంది ఆన్సర్ టైం వేస్టింగ్ బట్ చిన్న లాజిక్ నా లాజిక్ ఏంటి ఆల్రెడీ డైగ్రామ్ వేస్తాం డైగ్రామ్ మనకి మైండ్లో ఉంది మైండ్లో ఉంది నెక్స్ట్ పేపర్ మీద కూడా ఉంది సో జస్ట్ ఈ ఆప్షన్స్ వేస్తాం ఆప్షన్స్ వేస్తే ఏది ఆప్షన్ రైట్ అవుతుంది అదే అన్నీ అయిపోద్ది అంతే ఇప్పుడు ఇవి కాదనుకోండి అప్పుడు ఏంటి ఇంటూ చేసి పక్కన ఇంకో నెంబర్స్ రాస్తారు ఏముంది త్రీ అర్థం ఒక అంటే ఇంక మీద ఆప్షన్స్ అవ్వదు త్రీ అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ థర్టీ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ టేబుల్ థర్టీ త్రీ లేదు లేదు ఫోన్ అయితే చూద్దాం అక్కడ త్రీ త్రీ జా నైన్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ త్రీ అసలు ఏమైనా త్రీ బై థర్టీన్ సిక్స్ బై థర్టీ త్రీ ఏమైనా వస్తుందా ఏమో రావు ఎందుకంటే మనకి రేషియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఖచ్చితంగా అటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంతైతే ఆన్సర్ వస్తుందో రైట్ సైడ్ కూడా అంతే ఆన్సర్ వస్తుంది బికాస్ దోస్ ఆర్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ఆల్రెడీ ముందు సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ అని ఇస్తారు అనమాట సో ఎందుకంటే ఈ ట్రాంగిల్ ఈ ట్రాంగిల్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ లేదంటే ఇది మనకి బేసిక్ ప్రొఫెషనాలిటీ తీరం లేదంటే మనకి తెలుస్తారు ఏదో ఒక తీరం ప్రకారం మనం చేయాలి కనుక సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆప్షన్స్ ప్రకారం చేయండి చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ రెండు సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ అంట ఓకేనా అయితే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి నైంటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు యాంగిల్ ఈజ్ కూడా థర్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు అయితే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ ఎఫ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో చాలామంది ఏంటంటే సో ఇలాంటివి చాలా ఈజీగా ఇస్తారని అనుకుంటారు కానీ చిన్న లాజిక్స్ ఉంటాయి ఆ లాజిక్స్ ఫైన్ చేయాలి అంతే ఇంకేం లేదు యాంగిల్ ఈ థర్టీ డిగ్రీస్ అంట యాంగిల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి చూడండి ఎందుకంటే రెండు ఇక్కడ రెండో పొజిషన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా రెండో పొజిషన్ యాంగిల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి అంటే యాంగిల్ బి ఇచ్చినట్టే ఎంత థర్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు యాంగిల్ బి థర్టీ డిగ్రీస్ ఇస్తే యాంగిల్ ఏ ఎంత అవుద్ది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుద్ది ఎందుకంటే రెండు కలిపితే నైంటీ డిగ్రీస్ అంట అంటే ఏ వాల్యూ వస్తుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఎఫ్ వాల్యూ కావాలి ఎఫ్ వాల్యూ కావాలి సో ఏ బి సి డిఈఎఫ్ అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆల్రెడీ ఏ ప్లస్ బి నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే సి ఎంత అవుద్ది నైంటీ డిగ్రీస్ ఎందుకు ద సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ అండ్ ట్రాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కనుక ఈ రెండు కలిపితే నైంటీ అయినప్పుడు ఇది నైంటీ అవుతుంది సి నైంటీ అయిందంటే ఎఫ్ కూడా ఎంత అవుద్ది నైంటీ అంటే ఇది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు కలిపితే వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సో ఆప్షన్లో సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి మనం ఇవేమైనా ఎక్కడైనా కాపీ చేసామా వేరే పేజీలు ఏమైనా కాపీ చేసామా లేదంటే మనకి ఈ సిక్స్టీ థర్టీ రాడిన్ ప్లేస్ ఉండదా క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది చిన్న ప్లేస్ అనే ఉంటుంది సో అక్కడే రాసుకొని అక్కడే చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ అర్థమైందా సో ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే అక్కడే చేసొచ్చండి సో మెయిన్ ఏంటంటే నేను క్యాప్ ఇవ్వకుండా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రాబ్లం అనేది అక్కడే చేయాలి దట్ ఈస్ మై కాన్సెప్ట్ సో మీకు ఏ యూట్యూబ్లో కూడా మీకు ఈ విధంగా చెప్పరు ప్రాబ్లం పక్కనే ఆన్సర్ చేసే విధం ప్రాబ్లం పక్కన ఎలాంటి ఎంత పెద్ద సమ్మె అయినా సరే చేసే విధానం అనేది మన చూ మన ఛానల్లోనే ఉంటుంది కనుక ఎక్స్ట్రా స్టూడియోలో అలా జాయిన్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ర్యాంక్ అనేది వస్తుంది సో ఆన్సర్ వన్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఇన్ ఇంటర్ యాంగిల్ ఏబిసి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ పి ఈజ్ పర్పనిక్యులర్ ఫ్రామ్ బి టు ఏసి దెన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ సో చాలామంది అండి స్టా చాలామంది స్టూడెంట్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ సో బిట్ చూడగానే ఆన్సర్ ఏం పెడతారు వన్ బై పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై బి స్క్వేర్ మీరు కూడా అదే ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇచ్చింది సో మనకు ఆన్సర్ అనేది మ్యాక్సిమం కాదండి సో నైంటీ పర్సెంట్ కాదు టెన్ పర్సెంట్ అవుతాయి ఒక్కసారి సో అంటే ఈ ట్ర ఈ ప్రాబ్లం మనం టెక్స్ట్ బుక్లో చాలాసార్లు చూసాం చాలాసార్లు చేసాం కనుక వన్ బై పీ స్క్వేర్ ఈజ్కోల్
జెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే నేనేం చేశాను దీన్ని ఫస్ట్ తీసుకున్నాను దీని తర్వాత తీసుకున్నాను ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా అంతే ఎయిట్ బై సిక్స్ టూ త్రీజా టూ ఫోర్జా సో త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ జెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఫోర్ జెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఫోర్ సో ఆప్షన్స్లో ఫోర్ అనేది చాలా చోట్ల ఉంది అంటే మనం కంపల్సరీ వై కూడా ఫైన్ చేయాలి మళ్ళీ సో ఎయిట్ బై సిక్స్ అంటే ఎంత ఫోర్ బై త్రీ సో ఫోర్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసారి ఫోర్ రూట్ త్రీ బై వై ఫోర్ రూట్ త్రీ బై వై సో వై వై ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ రూట్ త్రీ సో త్రీ రూట్ త్రీ అనే ఆప్షన్ ఒక దగ్గర ఉంది కనుక ఆప్షన్ దిస్ వన్ సో ఫోర్ ప్లస్ త్రీ రూట్ త్రీ ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ వైఫై చేశారు అనుకోండి ఇందులో లక్కీగా ఫస్ట్ వైఫై చేయాలనుకున్నాను వై వచ్చింది త్రీ రూట్ త్రీ వచ్చింది సో ఆప్షన్లో త్రీ రూట్ త్రీ ఒకే ఆప్షన్ ఉంది ఇంక మీరు జడ్ కట్ అవసరం లేదు నేను జడ్ చేశాను సో నాకు టైం వేస్ట్ అయింది వన్ మినిట్స్ లేదంటే టెన్ సెకండ్స్ వేస్ట్ అయింది మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీరు వై ఫైన్ చేశారు వై ఫైన్ చేసినప్పుడు త్రీ రూత్రీ వచ్చింది ఆప్షన్లో త్రీ రూత్రీ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఒకటి ఉంది ఇంక జడ్ మీరు ఫైన్ చేస్తారా చేయకూడదు బికాస్ వీ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ద టైమ్ మనం టైంని సేవ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇస్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇస్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ దెన్ ద రేసి ఆఫ్ ది ఏరియాస్ ఈజ్ సో చూడండి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ సో ఆప్షన్స్ లేదంటే వన్ ఇస్ టూ త్రీ వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ రూట్ టూ వన్ ఇస్ టూ రూట్ టూ ఇస్ టూ టూ నాన్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ యాంగిల్ సేవ్ ఇచ్చిన సో వాటి యొక్క సైన్ వాల్యూస్ తీసుకోండి సో వన్ బై రూట్ టూ ఇస్ టూ వన్ బై రూట్ టూ ఇస్ టూ వన్ సో రూట్ టూతో మల్టిప్లై చేయండి వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ రూట్ టూ సో వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ రూట్ టూ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్